வணக்க மக்களே நீங்கள் பார்க்குறது கேட்குறது மக்க கமெண்ட்டி நான் உங்கள் ஹோஸ்ட்டு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வல்லவனுக்கும் வல்லவன் ஸோ ஒவ்வொரு சண்டே மட்டும் நம்ம ஒரு சூப்பர் ஹீரோ சூஸ் பண்ணி அவங்க எவ்வளோ பவராக இருந்தாங்கன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சூஸ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைடர் மேன் ஸோ போன வீடியோலேயே கேட்டிருந்தேன் ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஸ்பைடர் மேன் சொல்லியிருந்தீங்க அதனால் வந்து ஸ்பைடர் மேன் பண்ணுவோம் ஸோ அடுத்த வாரம் யாரை பற்றி பண்ணணும் மோஸ்ட்லி நான் டிசி ஹீரோ தான் பண்ணான்ருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச டிசி ஹீரோவாக மறக்கமைக்கல சொல்லுங்கள் அடுத்த வாரம் வல்லவனுக்கு வல்லவனில் நம்ம நான் அந்த சூப்பர் ஹீரோவை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ வாங்கி சின்னக்கு வீடியோக்கில் போயிடலாம் ஸோ நான் ஸ்பைடர் மேன் ஆர்ஜின் பற்றி பெரியசாக உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் ஸ்பைடர் மேன் வந்து யாரையும் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க அவர் வந்துட்டு ஒரு டீனேஜ் பையன் ஸோ நல்ல ஒரு படிப்பாளி அவர் வந்துட்டு ஒரு தடவை தெரியாத நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு டேட் ஆகிட்டு ஸ்பைடரில் கடிப்பட்டு இப்போ வந்துட்டு அவர் வந்து ஸ்பைடரோட டிஎன்ஏ இவரோட டிஎன்ஏ மிக்ஸ் ஆகி ஸ்பைடரோட மொத்த பார்வை மீறு வந்துச்சு பட் இருந்தாலும் தன் தான் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி நேபர் ஸ்பைடர் மேன் வந்து எல்லாரையும் காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறாரு ஸோ அதான் வந்து நம்ம ஸ்பைடர் மேன் ஸ்டோரி இப்போ வந்து அவரோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்பைடர் மேன் சொன்னோன்னா அவர் நிறைய பேருக்கு தெரியுது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட இன்டெலிஜென்ஸ் தான் என்ன தான் பதினஞ்சு வயசு பையனாக இருந்தாலும் அவர் வந்துட்டு ரேடியோ டி ஸ்பைடர் அதாவது ஸ்பைடர் கடிப்பத்துக்கு முன்னாடி ரொம்பவே ஒரு இன்டெலிஜென்ட் பையன் தான் அவரோட ஐக்கியூ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் நான் சொல்லியிருந்தேன் நம்ம பேட்மேனுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி ஃபைவ் தான் நம்ம ஸ்பைடர் மேனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் அந்தளவுக்கு அவருக்கு ஐக்கியூ இருக்குது ஃபுல்லாக படிப்பளி மைண்டு தான் அவருக்கு அவர் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு பட் அந்த ஸ்பைடர் கடிச்சிட்ட அப்புறம் அவருக்கு இந்த பவர்ஸ் இந்த இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் வந்து அப்படியே பூஸ்டப் ஆகி அவருக்கு வந்து நிறைய மைண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அவர் வந்து கடிச்சிட்ட அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவரே தானாக அந்த வெப் ஃப்ளூயிடை கண்டுபிடிப்பார் ஸோ அந்த வெப் ஃப்ளூயிட் வந்து இருக்கிறதுல வேர்ல்டிலே அதிக டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது அந்த வெப் ஃப்ளூயிட் தான் நம்ம அயன் மேனே சொல்லுவார் அந்த வெப் ஃப்ளூயிட்டை பற்றி ஸோ அவரோட வெப் ஷூட்டரும் அவர் தான் வந்துட்டு டிசைன் பண்ணி கண்டுபிடிச்சார் ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு பதினஞ்சு வயசு பையன் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ வந்து சொன்னால் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் படத்திலே பார்த்துருக்கலாம் ஸோ அவ்வளோ பெரிய ஜீனியஸ் என்ன நம்ம அயன் மேன் செஞ்ச சூட்டில் இருக்க அந்த ட்ராக்கரை வந்து அவர் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடுவார் அந்தளவுக்கு அவருக்கு வந்து நாலேஜும் பவரும் சக்தியும் இருக்குது ஸோ இவ்வளோலாம் இன்டெலிஜென்ஸ் இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து ஸ்பைடர் சென்ஸ் ஸ்பைடர் பவர்ஸ் நிறையவே இருக்கு ஸோ அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பவர் தான் முக்கியமாக சொல்ல போனால் அவரோட ஸ்ட்ரென்த்து ஸோ நீங்கள் நிறைய பட்டில் பார்த்துருக்கலாம் அவரோட ஸ்ட்ரென்த்னு இப்போ லேட்டஸ்ட் அந்த ஹோம் கம்மிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம ஸ்பைடர் மேன் அழகாக ஒரு ஃபெரிஷிப்பை வந்து தாங்கி பிடிப்பார் ஸோ அந்த ஃபெரிஷிப்போட வெயிட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஆன்லைனில் ரிசர்ச் பண்ணும்போது தெரிஞ்சுது அது வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு லட்சம் கேஜி அந்த அளவுக்கு வந்து வெயிட் அவ்வளோ கிலோகிராம் வெயிட் அது ஸோ அவர் ஒத்த கையில் வந்துட்டு ஐ மீன் ரெண்டு கையிலையும் சேர்ந்து அதை வந்துட்டு பெரிய இதை தாங்கு பிடிக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் சிவில் வாரில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அழகாக ஒரு ஃபுட் பாத் அந்த இந்த கிரேவன் வந்துட்டு ஈஸியாக தாங்கி பிடிப்பார் அதோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட லைக் தேர்ட்டி ஃபைவ் டன்ஸ் வெயிட்டு அந்த வெயிட் அவர் தாங்கி பிடிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இம்பேக்ட் ஃபோர்ஸ் ஸோ இம்பேக்ட் ஃபோர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி எல்லாருக்குமே தெரியும் நியூட்டனோட செகண்ட் லா எஃப் ஃபிசிக்கல் டு மாஸ் இன்டூ ஆக்சிலரேஷன் ஸோ அது விழுற ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் ஆக்சிலரேஷன் அதுவாக இருக்கும் ஸோ மாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் டன் ஸோ இதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் மில்லியன் அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் ஈஸியாக அவர் வந்து தாங்கி பிடிச்சிருக்காரு ஸோ இதிலே தெரியும் அவரோட மொத்த ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ இது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட ஃபுல் ஃபோர்ஸ் எப்போ காமிச்சிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா காமிக் புக்கில் தான் ஆப்வியஸ்லி ஸோ காமிக் புக்கில் ஒரு கட்டத்தில் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் டன் ஆன ஒரு ப்ரைவேட் ஜெட்டோட அந்த லேண்டிங் கேர் ஃபெயில் ஆகிடும் அவர் அழகாக அந்த லேண்டிங் கேர் வந்து ஃபுல் வெயிட்டும் தாக்கு பிடிப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த த்ரஸ்ட் ஆல்சோ அந்த ஃபியூவல் வெயிட் இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து அவர் ஈஸியாக வந்து அந்த பிளேட்டை லேண்ட் பண்ணிடுவார் இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கட்டில் என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஐலாண்டு கீழே அதாவது கடலுக்கு கீழே வந்துட்டு ஒரு லெபாரட்டரி இருக்கும் ஸோ அந்த லெபாரட்டரிலேருந்து விழுற எல்லா ரபுள்ஸையும் வந்துட்டு அவர் ஈஸியாக தூக்கி போட்டுருவாரு ஸோ இதுதான் அவர் இரு வரைக்கும் பண்ணதுலேயே மிகப்பெரிய ஒரு வெயிட் லிஃப்டிங் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணி பார்க்கும
பாய்ன்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்